പെരുമിന്റെ എന്തോ സംഭവിച്ചു ഓക്കെ ഇതിൽ ചോദിച്ചത് ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് പൊസിഷനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ വരും അത് ടു ഫാക്ടോറിയൽ വരും ഇതിൽ മൂന്ന് പൊസിഷനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും എന്നല്ല ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഐ ഇവിടെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് രീതിയിലായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെ ഒന്നെങ്കിൽ ഐനെ എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഐ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഐ ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഇടേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഐ വരികയാണെങ്കിൽ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നും ഐ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നും എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഐ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര പോസിബിലിറ്റി വരും ഐ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണേൽ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇത് രീതിയിൽ വരും പക്ഷെ ഇപ്പം ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഐ അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പം മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ആയി മാറില്ലേ അപ്പം ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി മാറും കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് ഐ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെ നിങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ ഐ അല്ലെങ്കിൽ എൻ അല്ലെങ്കിൽ എ എഴുതേണ്ടി വരും അത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി മാറും അങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്നിലധികം കണ്ടീഷൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇല്ലില്ല അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യരുത് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ അപ്പൊ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ വരില്ലല്ലോ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയലോ ആ ഫൈവ് പി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പി ത്രീ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും അത് വരിക അന്ന് ഓരോ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്തേ അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിലുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരും അതല്ലാണ്ട് ഇന്ന് എടുത്തതിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സും വരും അപ്പൊ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒരു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഡിജിറ്റ് ആണ് സിക്സ് ആവണ്ട അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കണം
ഇഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ട്വന്റി അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പൊസിഷനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സിക്സ് വരികയാന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ ഒരു പൊസിഷൻ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ അതേപോലെ ഈ പൊസിഷൻ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ത്രീ ഡിജിറ്റിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി വൺ ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ സിക്സ് വരികയാണെങ്കിലും എക്സാക്ട്ലി വൺ ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രീതിയിൽ ഡിജിറ്റ്സ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടോട്ടൽ നമുക്കറിയാം സീറോ മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എത്രയാ നയൻ അപ്പൊ ഏതവിടെ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഇത് മൊത്തം സീറോ ടു നയൻ പത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം സിക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയി മാറും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനില് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഡിജിറ്റ് സിക്സ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും രണ്ട് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയി മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പൊ ഒമ്പത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എത്ര രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രയാ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ സെയിം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും വൺ എഴുതുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവണം നിർബന്ധമല്ല സെയിം ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെയും സിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എത്ര വരും എൺപത്തൊന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് വരും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ആണ് സിക്സ് എഴുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാ എയ്റ്റ് വന്നേ ആ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സീറോയും എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ സിക്സും എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ സീറോ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എട്ട് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക ഇവിടെ എത്ര രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആ ഇവിടെ ഏതാ പറ്റാത്ത സിക്സ് പറ്റില്ല അല്ലെ ബാക്കി ഏത് വേണേലും പറ്റില്ല സീറോ ഇവിടെ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് രീതിയിൽ തന്നെ പറ്റും അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് സെവൻറ്റി ടു ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ഒരു കേസ് എടുത്ത സിക്സ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രീതിയിൽ എഴുതാം എത്ര രീതിയിലാ ഇവിടെ ഏതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീറോ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ് സീറോ എഴുതാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ സിക്സും എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സീറോയും സിക്സ് ഒഴിച്ചാൽ എട്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെയോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല സിക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിക്സ് ആയി മാറില്ല ഒറ്റ സിക്സ് അല്ല പാടുള്ളു പക്ഷെ സീറോ എഴുതുന്നതിനെ കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഒമ്പത് രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇവിടെയും സെവൻറ്റി ടു പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം മൊത്തം ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇതിൽ ആ ആ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനില് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ വൺ ആണ് എഴുതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ സെയിം നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കണം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാ കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതിയ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവാത്തോണ്ടല്ലേ മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ സിക്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറയു
എത്ര വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനില് ഈച്ച് വൺ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈച്ച് ഡിജിറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനും നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും അപ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എക്സാക്ട്ലി മൂ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇവിടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇവിടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇവിടെ വരാം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലും എക്സാക്ട്ലി വൺ ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഫൈവ് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇവിടെയും ഫൈവ് എഴുതാൻ പാടില്ല അല്ലെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഫൈവ് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഫൈവ് എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം എക്സാക്ട്ലി വൺ ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണെങ്കിലോ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഫൈവ് എഴുതാം മനസ്സിലായോ അല്ലെ എക്സാക്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഫൈവ് വരാൻ പറ്റുന്നു പറ്റൂ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും ഫൈവ് വരാൻ പാടില്ല അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് എടുത്തത് ഇവിടെ എത്ര രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എത്ര രീതിയിൽ എഴുതാം എയ്റ്റ് ആണോ നയൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഫൈവ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കൂടെ സീറോ അവിടെ എഴുതുന്നതിനെ കൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി എങ്ങാനും നോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സീറോ അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ഡിജിറ്റും നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കണം എന്നേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒമ്പത് രീതിയിൽ ഫൈവ് ഒഴിച്ച് ഏത് വേണമെങ്കിലും എനിക്കിവിടെ എഴുതാം ഒമ്പത് രീതിയിൽ എഴുതാം ഇനി നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ വൺ ആ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വൺ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ബാക്കി ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പൊ അഞ്ചും എഴുതാൻ പറ്റില്ല വണ്ണും എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എട്ട് രീതിയാവും എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ എട്ട് വന്നേ നേരത്തെ ഒമ്പത് വന്നേ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം സെയിം വരാന്നല്ലേ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെയിം വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ വരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യു പി എസ് സി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ല തന്നെ എടുക്കുക ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ആണെ ഇവിടെ വൺ എഴുതാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇനി പല രീതി കുറച്ചുകൂടി കണ്ടീഷൻ വരിക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ എവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് എഴുതാലോ അഞ്ചു എഴുതാലോ പത്ത് പോസിബിലിറ്റി വരില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഫൈവോ ആ ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ചു ആ അതെ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി ഏത് വേണേൽ ഉപയോഗിച്ചൂടെ ഒമ്പത് ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചൂടെ ഇവിടെ ഓക്കെ ആണോ അതെ ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്തെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം പത്ത് എല്ലാ ഏത് ഡിജിറ്റ്സ് വേണേൽ ഉപയോഗിച്ചൂടെ മനസ്സിലായോ തേർഡിൽ ഫൈവും പറ്റൂല പിന്നെ ഇവിടെ അപ്പം വണ്ണാ എഴുതിയെങ്കിൽ അതും പറ്റില്ലല്ലോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ടെണ്ണം പറ്റാത്തോണ്ടാണ് ഇവിടെ എട്ട് വന്നത് മൊത്തം പത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത് അതിൽ ഫൈവും പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ണാ എഴുതിയെങ്കിൽ ആ വണ്ണും ഇവിടെ പറ്റില്ല അപ്പൊ എട്ട് ഡിജിറ്റ്സ് വരും ഏത് എട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ എങ്ങനെയാ വരിക ഇവിടെ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോയും വരില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവും വരില്ല സീറോയും വരില്ല അപ്പൊ എട്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെയോ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ വൺ ആ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവും വരില്ല വണ്ണും വരില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എട്ട് പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര രീതിയിൽ
ആ ഇവിടെയോ ഇവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ സീറോയും എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഫൈവും എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒമ്പത് പോസിബിലിറ്റി വരും മനസ്സിലായോ എക്സാക്ട്ലി ഫൈവ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എട്ട് വന്നത് പിന്നെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അവിടെ ഫൈവ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓടി എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് എഴുതിയുണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കുറേ നമ്പേഴ്സ് കുറെ വേർഡ്സ് കിട്ടും അതെല്ലാം എന്നിട്ട് ഡിക്ഷണറി ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ സച്ചിന്റെ പൊസിഷൻ അതിൽ എത്രാമതായിരിക്കും ഇതിലോ മൊത്തം എത്ര വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം സച്ചിൻ വെച്ചിട്ട് കാരണം സച്ചിൻ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആറ് ആൽഫബെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ മൊത്തം സെവൻ ട്വൻറ്റി വേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ആ സെവൻ ട്വൻറ്റി വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഡിക്ഷണറി ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്ഷണറി ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സച്ചിൽ ഏത് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം വരിക എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് വരുമായിരിക്കും അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സച്ചിന്റെ പൊസിഷൻ എത്രാമതാന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് വരില്ല ഏതോ ഓപ്ഷൻ വരില്ല സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആക്ച്വലി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലോജിക്കലി ഗസ് ചെയ്യാം ഇതും കണ്ടുപിടിക്കാം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ വരില്ല കാരണം സെവൻ ട്വന്റി വേർഡ്സ് ഉള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ വരാം ഓക്കെ ട്രൈ ചെയ്തേ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ് ആ സിക്സ് ലെറ്റർ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ നെയിം സച്ചിൻ ആർ അറേഞ്ച് ഓൾ ജസ്റ്റ് അപ്പൊ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ സിക്സ് ലെറ്റർ തന്നെ വരും
എത്രയോ എത്ര വന്നു എത്ര കുറച്ചൊക്കെ കേറുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടോട്ടൽ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ വേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിക്ഷണറിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഏത് വേർഡ്സ് ആണ് വരിക സച്ചിനിലെ ഒരു എ ഉണ്ട് അപ്പൊ എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ആദ്യം വരിക അപ്പൊ എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന എത്ര വേർഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന എത്ര വേർഡ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ എ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സും കൂടി അല്ലേ ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് കാരണം മൊത്തം ആറ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ എ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എസ് സി എച്ച് ഐ എൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അഞ്ച് പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്ര വരും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് അഞ്ച് പൊസിഷനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം എത്രയാ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ രീതിയിലായിരിക്കും വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് വേർഡ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായി എ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു ബാക്കി പൊസിഷനിലേക്ക് അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സിനാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സിന് അഞ്ച് പൊസിഷനിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് രീതി അല്ലേ വേണ്ട കാരണം എ അതിൽ ഓർഡർ നോക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എ വെച്ച് ഏത് ഓർഡറിൽ വന്നാലും ആദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത് പേടെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ വന്നോട്ടെ നമ്മൾ അതിൽ പിന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ കാരണം എ വെച്ചുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത് പേട് ഏതൊക്കെയോ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു പിന്നെ അടുത്തത് സി ആയിരിക്കും വരിക സി വെച്ചുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത് പേട് വരുമായിരിക്കും അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ എസ് വരുമ്പോൾ മാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓർഡർ നോക്കിയാൽ പോരെ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് സച്ചിൻ അല്ലേ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എ വെച്ചുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത് പേട് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്തത് എന്താ വരിക സി വെച്ചായിരിക്കും അപ്പൊ സി വെച്ച് എത്ര വേർഡ് ഉണ്ട് നോക്കണം സി വെച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ സി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് പൊസിഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പം വീണ്ടും ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ രീതിയിലായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ സി വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് വേർഡ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എ എടുത്തു സി എടുത്തു അടുത്ത ആരാ വരിക എച്ച് എച്ച് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന എത്ര വേർഡ് ഉണ്ട് അഗെയിൻ നൂറ്റി ഇരുപത് വേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അയ്യോ അടുത്ത ഐ അല്ലേ വരിക എച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഫൈവ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും അഞ്ച് പൊസിഷനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം അഗെയിൻ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഐ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് വേർഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെയോ ഐ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ എൻ ആണ് എസ് ആണോ വരിക എൻ അല്ലേ വരിക എൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഇതേപോലെ എന്തുണ്ടാവും ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ വേർഡ് ഉണ്ടാവും നൂറ്റി ഇരുപത് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി മൊത്തം എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് അറുന്നൂറ് വേർഡ്സ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു എൻ വെച്ച് വരെ അറുന്നൂറ് വേർഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ വേർഡ്സും എസ് വെച്ചാൽ തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ നോക്കണം എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരിക എസ് വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ എ ആയിരിക്കും വരിക കാരണം എ ആണ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഫസ്റ്റ് പിന്നെയോ സി ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ എച്ച് ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ ഐ ആയിരിക്കും വരിക കാരണം എ സി എച്ച് ഐ എൻ ഓൾറെഡി ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അപ്പൊ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ എസിലത്തെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് അറുന്നൂറ് വേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അറുന്നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ വേർഡ് സച്ചിൻ ആയിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഈസി ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് സച്ചിനാണ് അതുകൊണ്ട് എസ് നിങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അധികം പോയി നോക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല മനസ്സിലായോ എസിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സച്ചിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അറുന്നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ വേർഡ് ആയിരിക്കും സച്ചിനാണ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഒരാൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്ത മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അത് നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത
അപ്പൊ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞേ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നിന്ന് എക്സ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും നൂറ്റി ഇരുപത് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് മൊത്തം വേർഡ്സ് അതിന് നൂറ്റി ഇരുപത് കുറച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ചാലോചിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയാൻ ഈ ക്വസ്റ്റനെ ഫൈൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വെർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പിന്നെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫൈവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് എക്സ്ട്രാ വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഒന്ന് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടു എയ്റ്റി നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേ ആ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തോ പക്ഷെ അതിൽ തെറ്റ് വരും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതില് അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് ആണ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിലെന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പം ചെയ്തതിലുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പത്ത് വരാന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്തത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഫൈവ് ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പത്ത് രീതിയിൽ എഴുതാം എന്നെടുത്തു അതായത് ഫൈവും എഴുതാം എന്നെടുത്തു പക്ഷെ ഈ ഫൈവ് എഴുതുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഫൈവ് എഴുതുന്ന പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് വരുന്നില്ലേ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഫൈവ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര എടുത്ത ഒമ്പത് പോസിബിലിറ്റി എന്നല്ല എടുത്ത് അതിൽ ഫൈവ് വന്നില്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയില്ലേ ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇതിലും ഇൻക്ലൂഡ് ആയില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കരുത് ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഐഡിയ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താ ആർക്കേലും അറിയോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആ അത് മതി അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഫൈവ് ഇല്ലാത്ത എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ ടോട്ടൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് വരാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ചാ പോരെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫൈവ് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈവ് വരാത്ത എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഡിജിറ്റ് ആണ് നോർമലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എടുക്കാറ് അതിൽ ഫൈവ് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ എത്രയാ നയൻ ആണോ എയ്റ്റ് അല്ലേ സീറോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എട്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം എവിടെയോ എത്ര രീതി ഫില്ല് ചെയ്യാം നയൻ കാരണം ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാത്ത എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒമ്പത് രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇവിടെ അതേപോലെ ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒമ്പത് രീതി ഫില്ല് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ലാലോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇന്റു നയൻ ഇന്റു നയൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സിൽ ഫൈവ് ഇല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എത്ര നമ്പറിൽ ഫൈവ് ഉണ്ടാവും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി 
ഇനി നിങ്ങൾ മറ്റേ മോഡലാ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് വരുന്ന ഈ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് വരുന്ന എടുക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് വരുന്നോ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് വരുന്ന ഈ ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് വരുന്ന ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് വരുന്ന ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് സം ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു തന്നെ കിട്ടും കിട്ടേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഫൈവ് ഉണ്ട് എന്ന് എടുക്കരുത് കാരണം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വേറെ എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫൈവ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ വേറെ എടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഫൈവ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ വേറെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സാക്ട്ലി ഫൈവ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണിത് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഫൈവ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണിത് എക്സാക്ട്ലി ടു ഫൈവ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണിത് എക്സാക്ട്ലി ത്രീ ഫൈവ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണിത് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ ബാക്കി ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എയ്റ്റാണോ നയൻ വരില്ലേ ഒമ്പത് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും എവിടെയോ എന്താ ഒമ്പത് തന്നെ സീറോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ ഒമ്പത് പോസിബിലിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ലാലോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ലാലോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇത് എൺപത്തൊന്നെണ്ണം വരും മനസ്സിലായോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇവിടെ അഞ്ച് വരുന്ന എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ഇവിടെ എത്ര രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഒമ്പത് രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി ഫൈവിൻ്റെ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല സീറോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബാക്കിയുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമല്ല ഇനി ഈ പൊസിഷൻ എത്ര രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് കാരണം അവിടെ സീറോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയോണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം എവിടെയോ ഒമ്പത് രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് സെവൻറ്റി ടു രീതിയിൽ പറ്റും എവിടെയോ എട്ട് രീതി ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സീറോ പറ്റില്ല അവിടെ നയൻ ആയിരിക്കും അഞ്ച് പറ്റില്ല അപ്പൊ സെവൻറ്റി ടു ഇനി ഇത് എത്ര രീതി ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എത്ര രീതി ഫില്ല് ചെയ്യാം ഈ പൊസിഷൻ എത്ര രീതി ഫില്ല് ചെയ്യാം ആ നയൻ അല്ലേ ഫൈവ് അല്ലേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബാക്കി എന്ത് വേണേൽ ഉപയോഗിച്ചൂടെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഒമ്പത് രീതിയിൽ ഒമ്പത് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അതായത് ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ മുതൽ ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ വരെ അതിൽ ഫൈവ് 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 മാത്രം വരില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇവിടെ എത്ര രീതി ഫില്ല് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് കാരണം സീറോ ഇവിടെ പറ്റില്ല ഫൈവും പറ്റില്ല സീറോയും പറ്റില്ല അപ്പൊ എട്ട് രീതിയിലാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക എട്ട് രീതിയിൽ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ എത്ര രീതി ഫില്ല് ചെയ്യാം നയൻ പറ്റൂല്ലേ സീറോ പറ്റുമല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒമ്പത് രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് എല്ലാം മൂന്നും ഫൈവ് വരും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു കിട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരാൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ രണ്ടു പേര് ചോദിച്ചോണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇത് ചെയ്തോ സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ അല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതർ ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും എവിടെയാ എവിടെയാ മനസ്സിലായില്ല അല്ല ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവുന്നേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് എന്നെ ഒന്നിലധികം തവണ വരാന്നല്ലേ അപ്പൊ ആ നമ്പർ
അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പറഞ്ഞ ഡൗട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരും ഇതൊന്നും യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വേഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തല്ല കാരണം യു പി എസ് സി കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ മോഡലൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതുവരെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷനിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്നോവേഷൻസ് പോസിബിളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ഡിഫറെന്റ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇതില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് അതല്ല ഒരു ചോദിച്ച ഡൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ പറ്റുക ഓ സോറി സോറി ആ അത് വേണ്ട അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അത് വേണ്ട എല്ലാ ഫൈവ് ലെറ്ററും വരണം ഓക്കെ സോറി എല്ലാ ഫൈവ് ലെറ്റർ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായി വരണം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പം പ്രശ്നം വന്നു ഐ വരുന്ന കേസോ ആ ചെയ്യാം ഇതിൽ അതിലാണ് രണ്ടാളും പറഞ്ഞ ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് ഐ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇന്ത്യ അല്ലാലോ വേറെ ലെറ്റേഴ്സ് വരും വേറെ വേർഡ്സ് വരുന്നില്ലേ ഇത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം മൊത്തം എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബൈ ടു ഫാക്ടറി ഇല്ലേ ഐ രണ്ട് തവണ വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ടോ വേണം ഈ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഐ ചൂസ് ചെയ്താലും ഈ ഐ ചൂസ് ചെയ്താലും ഒരേ പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ബൈ ടു ഫാക്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലത്തെ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഈ ഐ എടുത്താലും ഇ ഐ എടുത്താലും ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബൈ ടു ഫാക്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഐ രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയലാണ് ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് വേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും വരില്ല കാരണം എഴുപത് എൺപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിൽ കൂടി പോയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി അമ്പത്തെട്ടും ഉണ്ട് നാൽപ്പത്താറും ഉണ്ട് മൊത്തം അറുപത് വേർഡ്സ് അല്ലേ പറ്റൂ അമ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പർ അല്ലേ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതാണല്ലോ അമ്പത്തെട്ട് അപ്പൊ അമ്പത്തെട്ട് എന്തായാലും ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിക്ഷണറി ഓർഡറിൽ ആരാ വരുന്നത് ഏതാ വരുന്നതില് എൻ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് അറുപത് ഒക്കെ എൻ വെച്ചുള്ള വേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നാൽപ്പത്താറാണെന്ന് ഗസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ മനഃപൂർവ്വട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ത്യ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആരാ തുടങ്ങുക ഡിക്ഷണറിയിൽ എ ആണ് തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഞാൻ എനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു എ വെച്ച് എത്ര വേർഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പൊസ്റ്റൻ ആണ് ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാല് പൊസ്റ്റനിലേക്ക് ആരൊക്കെയാ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ എൻ ഡി ഐ ഇവരെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ 
അല്ലെ എത്ര രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം അതായത് ഈ നാല് ലെറ്റേഴ്സിനെ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം എത്ര രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വരും കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഐ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാല് പേര് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് വരിക പക്ഷെ ഐ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിൽ കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലല്ലേ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വേർഡ്സ് പോസിബിൾ ആണ് എ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് ആദ്യം വരും ഡിക്ഷണറിയിൽ അടുത്തതോ എ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ വരിക ഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഡി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര വേർഡ് ഉണ്ട് നോക്കണം അപ്പൊ ഡി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു ബാക്കി ഐ എൻ ഐ എ ഐ എൻ ഐ എ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ നാല് പൊസിഷനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും വീണ്ടും നാല് പൊസിഷനാണ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ പക്ഷെ ഐ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ വരും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വേർഡ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ഡീസ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ ഇനി ആരാ തുടങ്ങുക ഇനി ഐ വെച്ചല്ലേ തുടങ്ങുക പിന്നെ ഇനി ഡി എ കഴിഞ്ഞു ഡി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഐ യു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഐ വെച്ചാണ് ഇനി തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഐ വെച്ചാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വേർഡ് അടുത്ത ലെറ്ററും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഐ വെച്ച് ഐ വെച്ച് കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിലാരാ ആദ്യം തുടങ്ങുക ഐ കഴിഞ്ഞ് എ വരുന്ന വേർഡല്ലേ ആദ്യം തുടങ്ങുക ഡിക്ഷണറിയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഐ എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന എത്ര വേർഡ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ഇന്ത്യ തുടങ്ങുന്നതും ഐയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ തുടങ്ങുന്ന വേർഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്ററും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഐ ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു വിചാരിച്ചു അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വേർഡല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐ വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വേർഡിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ എവിടെയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഐ വെച്ചുള്ള കുറെ വേർഡിന്റെ ഇടയിൽ വരും ഇന്ത്യ അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വേർഡ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെറ്ററും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരിക എ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പൊസിഷൻ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഐയും എയും എടുത്തു പിന്നെ ഐയും എന്നും ഡിയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ ഐ എൻ എന്നും ഡി അല്ലേ മൂന്നും ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ ആയിരിക്കും ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും സിക്സ് അപ്പൊ ആറ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഐ എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇനിയോ അടുത്ത ഏതാ വരിക ഐ ഡി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അതും അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ഉണ്ടാവും ആറുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഐ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും അതും ആറുണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്തതോ അടുത്തത് ഐ എൻ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഐ ഇനി ഐ എൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വേർഡായിരിക്കും പക്ഷെ ഐ എൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും സെയിം അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ഐ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത വേർഡും കൂടി നോക്കുക അടുത്ത ലെറ്ററും കൂടി നോക്കുക അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓൾറെഡി ഐ എൻ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഏതാ ഐ എൻ കഴിഞ്ഞാൽ വരിക ഐയും എന്നും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു എ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വേർഡ് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് മൊത്തത്തിൽ വേണേൽ എഴുതി നോക്കാം വെറുതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത വേർഡ് ഏതായിരിക്കും ഐ എൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഡിക്ഷണറിയിൽ ആദ്യം വരിക ഐ എൻ എ ഡി ഐ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഐയും ഫിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൽ മൂന്നിലും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡി ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ഐ ആണ് അല്ലേ അടുത്ത വേർഡ് ഏതാ വരിക ഐ എൻ എ ഐ ഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ എ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് വരിക ഐ എൻ ഡി ആണല്ലേ ഡി എ ഐ ആയിരിക്കും അടുത്ത വരിക ഐ എൻ ഡി ഐ എ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യ വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എണ്ണിയൊക്കെയാലും മതി മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം
ചാനലില് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓറിയന്റേഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതേപോലെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂലൊക്കെ ചോദിച്ചാണ് ട്വന്റി ടൂവും പലരും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോറോ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റിനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഡയറക്റ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചോദിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയൂ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എ ബി സി ഡി ഇ അഞ്ച് ലെറ്റർ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അഞ്ച് ലെറ്റർ അഞ്ച് പൊസിഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഫൈവ് ഫാക്ടോറിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ യു പി എസ് സി എന്ത് വരും അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ തരും എന്താ അവിടെ തന്നത് ദേർ ആർ എക്സാക്ട്ലി ടു ലെറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ഇ എന്റെ എന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ലെറ്റർ വരണമെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അഞ്ച് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ എ ഇവിടെ വന്നു ഇ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാല് എന്താ എന്റെ എന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ടു ലെറ്റേഴ്സ് വരും എക്സാക്ട്ലി ടു ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി ടു ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്റെ എന്റെ ഇടയിൽ ഇനി എ ഇവിടെ വന്നു ഇ ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എക്സാക്ട്ലി ടു ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനിയോ ഇനി ഏതെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ആ ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ചാലോചിക്കണം ഇത് കുറെ പേര് അന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഇ ഇവിടെ വന്നാലും എ ഇവിടെ വന്നാലും എന്റെ ഇന്റെ ഇടയിൽ എക്സാക്ട്ലി രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ എ സോറി ഇ ഇവിടെ വന്നു എ ഇവിടെ വന്നാലും എന്റെ ഇന്റെ ഇടയിൽ എക്സാക്ട്ലി ടു ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നാല് രീതിയിലുണ്ട് ഓരോ രീതിയിലും എത്ര പോസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എടുക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രീതിയിൽ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എയും ഇയും ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ബിയും സിയും ഡിയും ആണ് നമുക്ക് ഇനി അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര രീതിയിൽ പറ്റുമായിരിക്കും ത്രീ കാരണം ബി അല്ലെങ്കിൽ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഇനി മൂന്ന് പൊസിഷൻ ആളെ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഫാക്ടോറിയൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്താലും മതി അപ്പൊ ആറ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇത് ചെയ്യാൻ അല്ലെ മൂന്ന് ലെറ്റർ മൂന്ന് പൊസിഷനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം സിക്സ് പോസിബിലിറ്റി ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ലെറ്റർ ഈ മൂന്ന് പൊസിഷനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം എത്ര പോസിബിലിറ്റിയാ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ സിക്സ് പോസിബിലിറ്റി അവിടെയും സിക്സ് വരും അവിടെയും സിക്സ് വരും അപ്പൊ സിക്സ് ഇന്റു ഫോർ ടോട്ടൽ ട്വന്റി ഫോർ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെ ഓക്കെ അല്ലെ നിങ്ങള് 
ഇതൊന്നും ചെയ്തേ തേർഡ് ഹൗസ് ഇതും ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിൽ ചോദിച്ചാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ടൈം അധികം വേണ്ട നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലോണം അറിയെങ്കിൽ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അധികം സമയം ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ലോജിക്ക് കത്തിയാൽ അതേപോലെ ഇവിടെ അധികം സമയം ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്ക് കത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ എത്ര കിട്ടി ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് സീറോ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ ഇത് വെറുതെ യു പി എസ് സി ഒന്ന് ഓവറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സീറോ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടോ അതില്ലെങ്കിലും സെയിം ആൻസർ തന്നെയാ വരിക അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ രീതിയിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചേ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാലോ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എക്സ് എത്ര ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ എക്സ് എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വൈ എത്ര രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് നോൺ സീറോ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോർമലി നമുക്ക് സീറോ മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിന് എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എത്ര രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഒമ്പത് രീതി കാരണം സീറോ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ നോൺ സീറോ ആണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സീറോ ഒഴിച്ച് വേറെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതായത് ഒമ്പത് രീതിയിൽ എക്സ് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി വൈ ആണെങ്കിലോ എത്ര രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ആ വൈ സീറോ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം നോൺ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സിനെ ഞാൻ വൺ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ വൈ വൺ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സിന് എന്താണ് എഴുതുന്നത് അത് എനിക്ക് വൈക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എട്ട് പോസിബിലിറ്റി വൈക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ത് വരും സെവൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ മനസ്സിലായോ എത്ര ഉള്ളത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി പലരും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിച്ചായിരുന്നു അത് ഇവർ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നോൺ സീറോ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണ് യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ കൊല്ലത്തെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരു അഞ്ച് തവണെങ്കിലും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്നും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണെങ്കിലും നോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് യു പി എസ് സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അത് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നോൺ സീറോ പിന്നെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇൻഡീജർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ വരും ഇതോ ഫോർ ഇതൊരു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സെലക്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഒന്നും അല്ല ആ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സെലക്ഷൻ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സെലക്ഷൻ റോയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സെലക്ഷൻ എടുത്തില്ല സെയിം ആണ്
ചെസ് ബോർഡ് എങ്ങനെയാ വരിക എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ആ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ഓക്കെ ചെറിയ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ടാവും സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അവരുടെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതും ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലേ സ്ക്വയർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ല ചെറിയ സ്ക്വയർസ് അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് ഒരു ചെസ് ബോർഡ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെസ് ബോർഡ് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഡയഗണൽ പാത്തിൽ നമുക്ക് സിക്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സ്ക്വയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഡയഗണൽ പാത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണൽ ഇല്ലേ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് ഇല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഡയഗണൽസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സെലക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് എട്ടെണ്ണല്ലേ വരുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ എട്ട് സ്ക്വയറിന് നിങ്ങൾക്ക് ആറ് സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സെലക്ഷൻ നടത്തണം എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ആ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗണലില് മൂന്നെണ്ണം വരും ഈ ഒരു ഡയഗണലില് മൂന്നെണ്ണം വരും അപ്പൊ മൊത്തം ആറെണ്ണം വരും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ നോക്കിയാലും മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത ഒരു സെലക്ഷൻ ആയി പിന്നെ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താലും ഒരു സെലക്ഷൻ രണ്ട് സെലക്ഷൻ ആയി ഇനി ഇത് രണ്ടും മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താലും ആറ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ നൂറ് ആൾക്കാരിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ആൾക്കാർ റോയിലുണ്ട് ആ നൂറ് ആൾക്കാരിൽ ഒരു മുപ്പത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത് മുപ്പത് പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി എത്ര വരെ എഴുപത്തൊന്ന് വരും എങ്ങനെ വേറെ ഏത് ഡയാണല്ലോ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്കെയർ ഇങ്ങനെ ഡയാണല്ലോ എടുക്കാനോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എൻ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ വരണ്ടേ മാക്സിമം എൻ പോയിന്റ് അങ്ങനെയല്ലേ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയാ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു വലിയ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ വെർട്ടക്സ് ഈ വെർട്ടക്സിലേക്ക് തന്നെ വരണം അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും യു പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ് ഈ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താലല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ് എടുത്ത് വരുന്നത് രണ്ട് സെയിം ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ എൻ്റെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഈ ഒരു സിക്സ് വന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു സിക്സ് വന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു സിക്സ് വന്നു അപ്പോഴും മൂന്നെണ്ണല്ലേ വരിക മറ്റേലും അതന്നെയാ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സെയിം സാധനം തന്നെ എങ്ങനെ എടുത്താലും ഒരുപോലെ തന്നെയാ വരും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ
ഒന്നുകൂടി പറയാനാണ് എത്ര വരിക ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെ മേലെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടു ഡിജിറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ മൂന്ന് ത്രീ ഡിജിറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ടു ടു ത്രീ 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 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതായിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ആയിരിക്കും കാരണം ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ തേർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ മേലെ വരില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും ത്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പൊസിഷൻ ഇവിടെ മൊത്തം അഞ്ചല്ല ഉള്ളത് അപ്പം നാല് പൊസിഷൻ ആണ് ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ നാല് പൊസിഷനിലേക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഒരു ത്രീ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു രണ്ട് ടു ഉണ്ട് രണ്ട് ത്രീയും ഉണ്ട് അല്ലെ എത്രയായിരിക്കും പോസിബിലിറ്റി ഈ രണ്ട് ടൂവിനെ രണ്ട് ത്രീനെ നിങ്ങൾ ഈ നാല് പൊസിഷനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ വരും ഇനി പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് ടു രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു ടു ഫാക്ടോറിയൽ പിന്നെ ത്രീ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ വേറൊരു ടു ഫാക്ടോറിയൽ വെരി ചാൻസ് ഇപ്പം ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പം എന്തോരും സിക്സ് എന്ന് വരും ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെറുതെ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ത്രീ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഇതൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ത്രീ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് തന്നെ കാരണം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി അത്ര വലിയ ഓപ്ഷൻസ് അല്ല ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പതൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം ഇനി ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ എന്ന് വരും ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി ആ ഇനി ത്രീ 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 ടു ടു എന്ന് വരും ത്രീ ത്രീ ടു ത്രീ ടു എന്ന് വരും ത്രീ ത്രീ ടു ടു ത്രീ എന്ന് വരും ഇതാണ് ആ ആറ് പോസിബിലിറ്റി ആക്ച്വലി ഇതപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നോക്കിയാലും മതി ഇനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സെലക്ഷൻ്റെ ഒരാൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾ ഇതറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പം ഒരു റോയിൽ ഒരു അഞ്ച് പേരുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു റോയിൽ അഞ്ച് പേരുണ്ട് അപ്പം ഈ അഞ്ച് പേരിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേരെ സെലക്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ഡി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പരിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എം ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എൻ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എം കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എം നമ്പേഴ്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് എം പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ വന്നു അപ്പം അഞ്ച് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആൻസർ വരിക അല്ലേ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ലാസ്റ്റ് വേറെ ഒരു രണ്ട് പേരുണ്ടാവും ആ രണ്ട് പേര് ഇവിടെ ഒരു ഇയാൾ ചേരുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇയാൾ ചേരുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി കിട്ടും ഈ മൂന്ന് പേരെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ വരുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി അയാൾ വരുന്നത് ആ രണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീയിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഈ മൂന്ന് പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പ്ലസ് വൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എൻ മൈനസ് എം പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരുന്നത് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ത്രീ തന്നെ വരും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കിയാലും മതി അപ്പം ഇതന്നെയാണ് നമ്മ
അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സെലക്ഷൻ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്താം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഈ സ്ക്വയറും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്താം അപ്പൊ ആറ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് എലോങ് ഡയഗണൽ ഡയഗണലിൽ ആറ് അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നടത്താം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇത് പാറെണ്ണായില്ലേ അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയി ഇനി അതേപോലെ എനിക്ക് എങ്ങനെയും കൂടി നടത്താം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയറും കൂടി ഇട്ട അങ്ങനെ ആറ് സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പൊ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഒരു ഡയഗണലിൽ പറ്റും മറ്റേ ഡയഗണലിലും അതേപോലെ മൂന്ന് രീതിയിൽ പറ്റും അപ്പൊ മൊത്തം ആറ് രീതിയിൽ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം മൊത്തം എട്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഡയഗണലിൽ വരുന്നത് അതിൽ ആറ് കോൺസിക്യൂട്ടീവിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് വരും അതായത് ഒരു ഡയഗണലിൽ ത്രീ മറ്റേ ഡയഗണലിലും ത്രീ അപ്പൊ മൊത്തം സിക്സ് അല്ലെ ഓക്കെ സെവൻ തൗസൻഡ് ഒന്ന് ചെയ്തേ അതെ മേലെ ആറെണ്ണം എടുക്കുന്ന എന്നെയല്ലേ ഇത് താഴെ രണ്ടും ലീവ് ആയി പോയി മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഞാൻ താഴെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് വരച്ചത് അപ്പൊ മേലേന്ന് മേലേ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതും താഴെ നിന്ന് ഇത് രണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എവിടെ ഇതല്ലേ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ രണ്ട് സ്ക്വയറും നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്തു ആ മേലേന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തോ മേലേന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയല്ലേ കൗണ്ട് ചെയ്യുക മേലേന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറെണ്ണം ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഇത് രണ്ടുമല്ലേ അത് ഓൾറെഡി മറ്റേല് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഓക്കെ ആണ് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ തീരില്ല ഓക്കെ സെവൻ തൗസൻഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ സിമ്പിളാണ് വേറെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര പറ്റും അഞ്ച് ലെറ്റർ വേർഡ് ഫൈവ് ഫാക്ടറിയൽ അഞ്ച് പൊസിഷനിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഫാക്ടറി പക്ഷെ ഇവിടെ should start with D and end with I. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിയും ഐയും ഫിക്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിയും എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഐയും വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അർത്ഥം ബാക്കി മൂന്നെണ്ണേ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഡി ഡിയും ഐയും ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഇയും എല്ലും എച്ചും ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മൂന്ന് ലെറ്റർ മൂന്ന് പൊസിഷനിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ വരും സിക്സ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സെയിം രീതിയിൽ യു പി എസ് ഇത്തവണ ചോദിച്ചു ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത്
നമ്മുടെ അല്ല മൂന്ന് കറൻസി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ റുപ്പീസ് വണ്ണിന്റെ കുറെ കറൻസി നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ റുപ്പീസ് ടെന്നിന്റെ കറൻസി നോട്ട് ഉണ്ട് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ കറൻസി നോട്ട് ഉണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ബൈ ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ പേ ബില്ല് ഓഫ് വൺ നോട്ട് സെവൻ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു കടയിൽ പോയി നൂറ്റേഴ് രൂപ ബില്ല് ആയി വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അമ്പതും ഉണ്ട് പത്തും ഉണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അമ്പതിന്റെ നോട്ടും ഏഴ് ഒരു രൂപ നോട്ടും കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല ഇത് വേറൊരു മോഡലാണ് ഏ ആ സെയിം അത് ഇത് ഈ സെയിം ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതുപോലെ തോന്നിയില്ലേ ആ ഇത് മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരാൾ ആ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് റൺസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാമായിരുന്നു നമുക്കതും ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആരെങ്കിലും ഫോണാണ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു രൂപയുടെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ട് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം അമ്പത് രൂപയുടെ നോട്ടും ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൂറ്റിയേഴ് രൂപ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അമ്പത് രൂപ നോട്ടുണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുണ്ട് ഒരു രൂപ നോട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നൂറ്റിയേഴ് രൂപയുടെ ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതില് ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് അതായത് അമ്പത് രൂപയുടെ നോട്ട് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു വിചാരിച്ചു അമ്പത് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയൊക്കെ കൊടുക്കാം മാക്സിമം എത്ര കൊടുക്കാം രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാം മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്താൽ നൂറ് രൂപയായി പോകില്ലേ പിന്നെ മൂന്നാമത് കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റമ്പതോ അപ്പം രണ്ടെണ്ണാണ് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാലോ ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ അമ്പത് രൂപ പേ ചെയ്യും ബാക്കി അമ്പത്തേഴ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഒന്നും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പേ ചെയ്യും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരമ്പത് രൂപയും കൊടുക്കാതിരിക്കുക നൂറ്റിയേഴ് ഡയറക്റ്റ് പത്ത് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് പേ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ അമ്പത് രണ്ട് രൂപ കൊടുക്ക രണ്ട് അമ്പതിന്റെ നോട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരമ്പതിന്റെ നോട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം അമ്പതിന്റെ നോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് അമ്പതിന്റെ നോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരമ്പതിന്റെ നോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പൂജ്യം അമ്പത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര പോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി രണ്ട് അമ്പതിന്റെ നോട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ നൂറ് രൂപ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കൊടുത്തു ബാക്കി ഒരു ഏഴ് രൂപയും കൂടിയേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ പത്തിന്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഇല്ല പത്തിന്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല പൂജ്യം പത്തിന്റെ നോട്ടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഏഴ് ഒരു രൂപയുടെ നോട്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കും ഇത് മാത്രല്ല അതിലുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റ രീതിയിൽ രണ്ടമ്പത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ രീതിയിലേ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ രണ്ടമ്പതും പൂജ്യം പത്തും ഏഴൊന്നോ അല്ലേ ഒറ്റ രീതിയല്ലേ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം അമ്പത് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു അമ്പത് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് രൂപ പേ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ഇത്ര ഇനി എത്ര അമ്പത്തേഴ് രൂപ ബാക്കി കൊടുക്കണം ഈ അമ്പത്തേഴ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ കൊടുക്കാം
എന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് ഒരു രൂപ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ വേണേ നിങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം പത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് പത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പത്ത് കൊടുക്കാം മാക്സിമം അഞ്ച് പത്ത് വരെയല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് കൊടുത്തു പൂജ്യം പത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അമ്പത്തേഴ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും എന്നാലേ നൂറ്റേഴാവുള്ളൂ ഇനി ഒരു അമ്പത് കൊടുത്തു ഒരു പത്തും കൊടുത്തു അപ്പൊ അറുപത് രൂപയായി ബാക്കി നാപ്പത്തേഴ് രൂപയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രൂപ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് പത്തിന് എത്ര വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ച് ഇത് ഫിക്സ് ആവുന്നില്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പൊ പത്തൊന്നാണെങ്കിൽ നാപ്പത്തേഴാവും പത്ത് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് മുപ്പത്തേഴാവും പത്ത് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് ഫിക്സ് ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കിയുള്ള രൂപത്തിൽ അങ്ങ് ആയിക്കോളും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര രീതിയിൽ പത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ ആറ് പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് എത്ര ഉണ്ട് എന്നൊന്നും പോയിട്ട് തല പോയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായ അതേപോലെ അമ്പത് പൂജ്യ കൊടുത്തത് അപ്പൊ എത്ര പത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പൂജ്യം പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് സോറി പത്ത് പത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പത്ത് പത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയാവും അപ്പം പൂജ്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം എഴുതിയാൽ പൂജ്യം പത്ത് തൊട്ട് പത്ത് പത്ത് വരെ എനിക്ക് കൊടുക്കാം എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടത് പതിനൊന്ന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും കാരണം പൂജ്യം ഉണ്ടല്ലോ പൂജ്യം തൊട്ട് പത്ത് വരെയല്ലേ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ എന്നെ നോക്കിയാൽ പൂജ്യം തൊട്ട് എന്നെ നോക്കിയാൽ പൂജ്യം തൊട്ട് കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ഇതിൽ പതിനൊന്ന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മൊത്തത് കൂട്ടിയാൽ മതി പതിനെട്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ വന്നു പൂജ്യം പൂജ്യം നൂറ്റേഴ് ഇതിൽ വന്നില്ലേ പൂജ്യം അമ്പത് കൊടുത്തു ഇവിടെ പൂജ്യം പത്ത് കൊടുക്കുന്ന പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നൂറ്റേഴ് ഒന്നായി മാറും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കാറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ഇനി ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് ഇതാ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ ചോദിച്ച സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തു വൈകി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ക്രിക്കറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാട്ടോ എല്ലാ കൊല്ലവും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്നല്ല കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിന്റെ കാര്യവും രീതിയിലൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് അപ്പൊ ടെസ്റ്റൊക്കെ ടെസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇന്നിങ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അത് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഐ പി എല്ലിൽ മൊത്തം കാണാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ഐ പി എല്ല് തുടങ്ങിയില്ലേ പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും
കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ അതെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിംഗിൾ റൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു റണ്ണ് ഫോർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് റണ്ണ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് റണ്ണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ണും ഫോറും സിക്സും അപ്പൊ സിക്സും ഫോറും വണ്ണും വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് റണ്ണ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആരാ വലുത് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ സിക്സിന്റേത് സിക്സ് ചെയ്യാം മാക്സിമം എത്ര സിക്സ് വരെ പറ്റും ഇരുപത്തഞ്ച് റണ്ണിൽ നാല് സിക്സ് നാല് സിക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വന്റി ഫോർ വരെ പറ്റും അപ്പൊ പൂജ്യം മുതൽ നാല് സിക്സ് വരെ പറ്റും അല്ലെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ നാല് സിക്സ് വരെ പറ്റും ഓരോന്നിലും എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പൂജ്യം സിക്സ് ആണ് അടിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു സിക്സും അടിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് റൺസ് എടുക്കാനുണ്ട് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് റൺസിൽ മാക്സിമം എത്ര ഫോർ പറ്റും ആറ് ഫോർ അല്ലെ ആറ് ഫോർ അടിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് റൺ ആവും അപ്പൊ പൂജ്യം മുതൽ ആറ് ഫോർ വരെ പറ്റും അല്ലെ പൂജ്യം മുതൽ ആറ് കാരണം ഒരു സിക്സ് അടിച്ച ഒരു റണ്ണും എടുത്തില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് റണ്ണിൽ പൂജ്യം മുതൽ ആറ് ഫോർ വരെ പറ്റും ഇനി ഒരു സിക്സ് അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സിക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആറ് റൺസ് ഓൾറെഡി കിട്ടി ബാക്കി അപ്പം പത്തൊമ്പത് റൺസ് ആയിരിക്കും ഇനി ആ ബാറ്റ്സ്മാൻ എടുക്കേണ്ടത് ഈ പത്തൊമ്പത് റൺസിൽ മാക്സിമം ആൾക്ക് എത്ര ഫോർ അടിക്കാം എത്രയാണ് നാല് ഫോർ അടിക്കാം അല്ലെ നാല് ഫോർ അടിച്ചാൽ പതിനാറ് റൺസ് ആവും അപ്പൊ പൂജ്യം മുതൽ നാല് ഫോർ വരെ ആൾക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പൂജ്യം മുതൽ ആറ് ഫോർ വരെ അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു ഏഴ് പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ പൂജ്യം കൂട്ടണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴ് പോസിബിലിറ്റി വരും ഇവിടെ പൂജ്യം മുതൽ നാല് വരെയാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ വരും ഇനി രണ്ട് സിക്സ് അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് റൺസ് കിട്ടി ബാക്കി പതിമൂന്ന് റൺസ് ആണ് ഇനി ആൾ എടുക്കേണ്ടത് പതിമൂന്ന് റൺസിൽ മാക്സിമം എത്ര ഫോർ പറ്റും മൂന്ന് ഫോർ അല്ലേ മൂന്ന് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് വരെ പറ്റും അപ്പം പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് ഫോർ വരെ അടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇനി മൂന്ന് സിക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് റൺസ് കിട്ടി പിന്നെ ഒരു ഏഴ് റൺസും കൂടി എടുക്കണം ആ ഏഴ് റൺസിൽ മാക്സിമം എത്ര ഫോർ പറ്റും ഒറ്റ ഫോർ അല്ലേ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം ഫോർ അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ അടിക്കാം രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നാല് സിക്സ് അടിച്ചു നാല് സിക്സ് അടിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് റണ്ണ് കിട്ടി അപ്പൊ ബാക്കി ഒരു റണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒരു റണ്ണിൽ എത്ര ഫോർ അടിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒറ്റ പോസിബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് എന്ന് വരും അപ്പൊ ടോട്ടൽ പത്തൊമ്പത് പോസിബിലിറ്റിയിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം സാധനമാണ് സെയിം പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും യു പി എസ് സി ഇപ്പം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ ഞാൻ ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ക്രാഷ് ബാച്ചിൽ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ നം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ എല്ലാം ഓടിച്ചു പോകാനല്ല അതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട് യു പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് ലൈക്ക് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡിവിസിബിലിറ്റി റിമൈൻഡർ തിയറി ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നല്ലോണം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് വരുമ്പം ബാക്കി ടോപ്പിക്സിൽ ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട് സബ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് മാക്സിമം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തത് കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കോമ്പ്രഹൻഷനും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ട്രിക്സും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നും കൂടി പറഞ്ഞത്
കൊസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത്തവണ യു പി എസ് സി എക്സാം എഴുതിയിരുന്ന ഇത്തവണ അല്ല ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ എഴുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതിൽ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഒരു ബോക്സിൽ പതിനാല് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഉണ്ട് ഇരുപത് ബ്ലൂ ബോൾ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ഗ്രീൻ ബോൾ ഉണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് റെഡ് ഉണ്ട് അമ്പത്തിനാല് വൈറ്റ് ഉണ്ട് കുറെ കുറെ ബോൾസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എനി എൻ ബോൾസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ബോക്സ് റാൻഡംലി മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ വൺ ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ വൺ ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പൊ ഞാന് ബ്ലാക്ക് കളർ ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ ബ്ലാക്കിലത്തെ പതിനാല് ബോളും എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ബ്ലാക്കിന്റെ ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ മനസ്സിലായോ ബ്ലാക്കിന്റെ പതിനാല് ബോളും ഇപ്പൊ ഓരോ ബോളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യാണ് ബോക്സിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഓരോ ബോളായിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാണ് അപ്പം ബ്ലാക്കിന്റെ പതിനാല് ബോളും എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്തപ്പോ അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കളറിന്റെ ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൂവിന്റെ ഇരുപതെണ്ണം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴും എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഹലോ ആരുടെയോ മൈക്ക് ഓൺ ആണ് വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആയത് ആ വേറൊരാളുടെ ഓഡിയോ ഓണോ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇത് പറയാം ആ ഇപ്പൊ ഇതെന്താ പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടീൻ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് അപ്പം ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വൺ ഫുൾ സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഒരു കളറിന്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കളർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കളർ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കളർ ആവില്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിന്റെ ഫുൾ ബോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂവിന്റെ ഫുൾ കിട്ടണം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് പക്ക ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കളർ കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക മസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് മസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാ പറയാൻ പറ്റുക എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഓക്കെ എല്ലാം കൂടി അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആളാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ല ഒരു നല്ല ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യം എടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ബോൾ തന്നെ എടുക്കും ആദ്യം എടുക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത് ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടുന്നു മൂന്നാമതും കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ പതിനാല് എണ്ണം ആദ്യം ബ്ലാക്ക് ബോൾ തന്നെ കിട്ടി ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ള ഒരാൾ അപ്പൊ ആൾക്ക് പതിനാല് എണ്ണത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഫുൾ സെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ് നമുക്ക് പക്ക ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ പതിനാല് ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ വേണേ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യം ഒട്ടുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാരണം ഭാഗ്യം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പതിമൂന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ല ഞാൻ പതിമൂന്ന് ബ്ലാക്ക് ബോൾ എടുത്തു ആദ്യം പക്ഷെ പതിനാലാമത്തെ ബോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പതിനാലാമത്തെ കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തൊമ്പത് ബ്ലൂ ബോൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇരുപതാവുന്നില്ല ഇരുപതായ എനിക്ക് ഫുൾ കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പത്തൊമ്പത് ബ്ലൂ ബോൾ എടുത്തു ഒരു ബ്ലൂ ബോൾ അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്താറ് ഗ്രീൻ ബോളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രീൻ ബോൾ ഞാൻ എടുത്തു ഇരുപത്തെട്ട് യെല്ലോ ബോളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തേഴ് യെല്ലോ ബോൾ ഞാൻ എടുത്തു മുപ്പത്തെട്ടിൽ മുപ്പത്തേഴെണ്ണം കിട്ടി എന്നാലും ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല അമ്പത്തിനാലിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് വൈറ്റ്
അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഒരാളാന്ന് വിചാരിച്ചു ചെയ്ത് നോക്കിയേ സെക്കൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താണ് പറയുന്നേ സെക്കൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എം സച്ച് ദാറ്റ് എനി എം ബോൾസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ബോക്സ് റാൻഡംലി മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോൾ ഓഫ് ഈച്ച് കളർ എല്ലാ കളറും എന്ത് കിട്ടണം കിട്ടണം എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബോൾ എല്ലാ കളറും കിട്ടണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എങ്ങനെ ചിന്തിക്ക അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോൾ ഓഫ് ഈച്ച് കളർ കിട്ടണം ഇതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഓർഡറിൽ ചിന്തിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഈ ഓർഡറിൽ ചിന്തിക്കാണേ ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോൾ ഓഫ് ഈച്ച് കളർ കിട്ടാൻ ഭാഗ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തപ്പോ എനിക്ക് പതിനാല് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഫുള്ള് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എല്ലാ കളറും കിട്ടണ്ടേ പതിമൂന്നാല് ബ്ലാക്ക് ബോൾ എനിക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല ഭാഗ്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ അടുത്തത് ഒരു ബ്ലൂ ബോൾ അടുത്തത് അപ്പം ജസ്റ്റ് എത്രയാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആറെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കളർ എല്ലാം കിട്ടും ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഒക്കെ ഒരു പതിനാല് ബ്ലാക്ക് ബോൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ പിന്നെ എടുക്കുന്ന ഒക്കെ ബ്ലൂ ബോളായി ഇരുപത് ബ്ലൂ ബോളും അയാൾ എടുത്തു പിന്നെ എടുക്കുന്ന എല്ലാം ഇരുപത്തിയാറ് ഗ്രീൻ ബോൾ അയാൾ എടുത്തു പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് യെല്ലോ ബോൾ എടുത്തു മുപ്പത്തെട്ട് റെഡ് ബോൾ എടുത്തു പിന്നെ അയാൾ ഒരു പിന്നെ ഇനി വൈറ്റ് ബോൾ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കളർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് തെറ്റാണ് ഡാഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടും വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനെക്കാട്ടും ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഏതാ നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന എല്ലാം അമ്പത്തിനാല് വൈറ്റ് ബോൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം അമ്പത്തിനാലല്ലേ വെൽത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെൽത് എന്ന് ചെറുതിലേക്ക് പോവുക കാരണം ഇത് അതിനേക്കാട്ടും വേസ്റ്റാ ആദ്യം എടുക്കുന്ന അമ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റാ കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ പതിനാലെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ബ്ലാക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അമ്പത്തിനാല് എണ്ണം എടുത്തപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് പിന്നെ നിങ്ങൾ മുപ്പത്തെട്ട് റെഡ് എടുത്തു അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കളറും ആയിട്ടില്ല ഇരുപത്തെട്ട് യെല്ലോ എടുത്തു എല്ലാം ആയിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയാറ് ഗ്രീൻ എടുത്തു പിന്നെ ഇരുപത് ബ്ലൂ എടുത്തു പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് പതിനാല് ബ്ലാക്ക് ബോളാ പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂ ബോൾ എന്തായാലും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കളർ കിട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനേക്കാട്ടും വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയ ആക്ച്വലി വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതും ബോത്ത് ആണ് ആൻസർ ഇവിടെ രണ്ടും ശരിയായിരുന്നു മനസ്സിലായോ എപ്പോഴും വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിയർ ആണോ അതും ഇത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഷൂവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാല് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ ഇതും സെയിം ആണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് അറ്റംസ് ആണ് അപ്പം വേസ്റ്റ് കേസ് ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് വിചാരിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് എത്ര ആൻസർ വരും ഓക്കെ വേറെ ഏത് ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടിയോ തേർട്ടി സിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഉം 
ഇവിടെ ആൻസർ ആക്ച്വലി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കുറെ പേര് തെറ്റിച്ചു കുറെ പേര് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് എഴുതിയുണ്ടായിരുന്ന എക്സാം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രാജിന് ടെൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് റെഡ് ഉണ്ട് നയൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോ ബ്ലാക്ക് ഷൂ ഉണ്ട് ഇത് പെയറാണ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇരുപത് ഷൂ ഉണ്ടാവും നയൻ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ഷൂ ഉണ്ടാവും എയ്റ്റ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഷൂ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പെയർ അല്ലേ ഇനി ഇഫ് ഈ റാൻഡംലി പിക്സ് ഷൂ വൺ ബൈ വൺ ഓരോന്നായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രം എ ബോക്സ് ടു ഗെറ്റ് എ പെയർ ഓഫ് റെഡ് ഷൂസ് ടു വെയർ അപ്പം റെഡ് ഷൂ കിട്ടിയാലേ ആള് ഇടുള്ളൂ അപ്പം വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അപ്പൊ ആൾ എടുക്കുന്ന റെഡ് ഷൂ അയാൾക്ക് കിട്ടരുത് അയാൾക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആളാണ് അയാൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നൊക്കെ വൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ പതിനെട്ട് എണ്ണം ആദ്യം എടുത്തു അതെല്ലാം വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അയാൾ എടുക്കുന്നൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ പതിനാറെണ്ണം ബ്ലാക്ക് ഷൂ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ മൊത്തം അയാൾ പതിനെട്ടും പതിനാറും കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തിനാല് ഷൂ എടുത്തു അയാൾക്ക് റെഡ് ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കേസാ എടുക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടെണ്ണം ഇനി റെഡ് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇനി അയാൾ എടുക്കുന്ന രണ്ടും റെഡ് ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൂട്ടിയ മുപ്പത്താറ് വരില്ലേ എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നാം പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താ ആ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പ്രശ്നമുണ്ട് ആക്ച്വലി ടെൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് റെഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇരുപത് ഷൂയിൽ പത്തെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് ഷൂ ലെഫ്റ്റ് ഫീറ്റിനുള്ളതും പത്തെണ്ണം റൈറ്റിന്റെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആളാണ് അപ്പൊ അയാൾ ഇനി എടുക്കുന്ന ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ ഇനി എടുക്കുന്ന പത്തും അയാൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി അയാൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും റൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്താൽ അത് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വരും അതും കൂടി അവിടെ ചിന്തിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു പി എസ് സിയുടെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനം ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പം ഈ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേസ് ആണ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഫോർ ടു സിക്സ് തേർട്ടി ആ ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോമ്പായോണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ വിടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം തീരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഏപ്രിൽ ഇരുപത് ആ റേഞ്ച് തീരും കാരണം ടോട്ടൽ ഒരു തേർട്ടി അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഇപ്പം ഇത് നമ്മളൊരു ഫോർ അവേഴ്സിന് സ്പെൻഡ് ഫോർ അവേഴ്സിന്റെ മേലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പം പെർമ്യൂട്ടേഷനും നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിനേക്കാട്ടും അവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഏരിയാസ് ഇപ്പം സീരീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഐഡിയ ഒന്ന് രണ്ട് ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യനും ആലോചിക്കാതെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുവിധ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും മൊത്തം മുപ്പത് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിംഗ് എന്ന് വരിക അപ്പം ചിലതിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം തേർട്ടി അവേഴ്സിൽ തന്നെ നോർമലി ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സിൽ എടുക്കുന്നതാണ് തേർട്ടി അവേഴ്സ് തീർക്കുന്നത് അപ്പം നോർമലി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആറ് കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ക്ലാസ് തന്നെ ചെയ്യും ഈ വൈ ക്യൂസ് അപ്പം അത്രയും ഫുള്ള് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ക്ലാസ് തന്നെ ചെയ്യുമായിരിക്കും പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടവർക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ മെറ്റീരിയൽ പോലെ അല്ല ബുക്ക് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മൂന്ന് വോളി ആയിട്ട് അറൌണ്ട് ഒരു ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പേജസോളം കാണും ഇതിൽ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പി വൈ ക്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് പ്ലസ് കോൺസെപ്റ്റ്സും ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വേറെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആൻസർ ചെയ്യാണ് ആക്ച്വലി ഇതിലുണ്ട് മെറ്റ
എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി കാണുന്നവരോട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം